ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடிகளே சரணம் ஜியர் திருவடிகளே சரணம் லோகாச்சாரியாய குரவே கிருஷ்ண பாதசிய சூனவே சம்சாரி போக சந்தஷ்ட ஜீவ ஜீவாத்தவே நமக பிள்ளை லோகாச்சாரியர் திருவடிகளே சரணம் நம்முடைய ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திலே பிள்ளை லோகாச்சாரியர் ரகசியார்த்தங்களை ஈடுபடுத்தி கிரந்தங்களாக அமைத்து நமக்கு பேருபகாரம் செய்துள்ளார் பல பல முக்கியமான இரகசிய விஷயங்கள் முமுட்சுப்படி தத்துவத்திரயம் ஸ்ரீ வசனபூஷணம் போன்ற முக்கியமான கிரந்தங்கள் இதை தவிர இன்னும் பல கிரந்தங்கள் என்று பிள்ளை லோகாச்சாரியார் பல இரகசிய கிரந்தங்களை அருளியுள்ளார் அப்படிப்பட்ட இரகசிய கிரந்தங்களிலே ஒன்றானது அர்த்த பஞ்சகம் என்பது ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் கண்டிப்பாக இந்த அர்த்த பஞ்சக ஞானத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும் முமுட்சுவாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் கண்டிப்பாக இந்த அர்த்தங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற விஷயத்தை இந்த கிரந்தத்தின் ஆரம்பத்திலேயே எடுத்து காட்டுகிறார் இந்த அர்த்த பஞ்சகம்னா என்ன என்பதை நாம கடந்த சில சமயங்களிலே அனுபவித்திருக்கிறோம் ஜீவாத்ம ஸ்வரூபம் பரமாத்ம ஸ்வரூபம் உபாய ஸ்வரூபம் பலஸ்வரூபம் விரோதி ஸ்வரூபம் என்று இந்த ஐந்து விஷயங்கள் இந்த ஐந்து விஷயங்களுடைய ஞானம் அந்த ஞானத்தை பெற்றிருப்பது தான் அர்த்த பஞ்ச ஞான ஞானத்தை பெற்றிருப்பது என்று நம்முடைய பெரியோர்கள் காட்டுகிறார்கள் எதற்காக இந்த ஐந்து விஷயங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் யார் பகவான் யார் அந்த பகவானை அடைவதற்கான வழி என்ன அந்த பகவானை அடைந்து நாம் என்ன பேரு பெறப்போகிறோம் அந்த பேரு நமக்கு இத்தனை நாள் ஏன் கிடைக்காமல் இருந்தது என்ற இந்த விஷயங்களை நாம் தெரிந்து கொண்டால்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை அதற்கேற்ப அமைத்து கொண்டு நம்முடைய பூர்வாச்சாரியர்கள் காட்டிய வழியிலே நாம் செல்ல முடியும் முதலிலே ஞானம் இருக்க வேண்டும் ஞானம் அனுஷ்டானம் அளவு செல்ல வேண்டும் இந்த இரண்டுமே ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பக்ஷிக்கு எப்படி ரெண்டு பக்கமும் சிறகுகள் இருக்கிறதோ ரெண்டு பக்கமும் சிறகுகள் இருந்தால்தான் அந்த பக்ஷியால் நன்றாக பறந்து அதனுடைய லட்சியத்தை அடைய முடியுமோ எங்கே போக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறதோ அதை அடைய முடியுமோ அதே போல முமுட்சுவாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மாக்கு ஞானம் என்பது மிக மிக அவசியம் அந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொண்ட பின் அதன்படி நடப்பது அதிலும் மிக முக்கியம் இப்படி இரண்டுமே இரண்டு கண்களாக இந்த ஜீவாத்மாக்கு அமைந்திருக்கின்றன இது ஏதோ நம்முடைய முயற்சியாலே கிடைக்கக்கூடியதும் கிடையாது ஒரு ஆச்சாரியனுடைய திருவடியிலே அடிபணிந்து அந்த ஆச்சாரிய சம்பந்தத்தை பெற்று அந்த ஆச்சாரியனுடைய உபதேசங்களாலேயே நமக்கு நல்ல ஞானம் கிடைக்கும் அந்த ஆச்சாரியனுடைய சிக்ஷையினாலேயே அவர் நம்மை திருத்தி பணி கொள்வதனாலேயே நம்முடைய அனுஷ்டானங்கள் நன்றாக மேம்படும் என்பதும் நாம் முக்கியமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக இந்த அர்த்த பஞ்சக ஞானம் என்பது மிக மிக அவசியம் இந்த அர்த்த பஞ்சகம் ஐந்தாக பிரிந்திருக்கிறது என்பதை நாம் பார்த்தோம் ஐந்து விஷயங்களிலே நமக்கு ஞானம் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் பார்த்தோம் அதிலே ஜீவாத்ம ஸ்வரூபத்தை நாம் அனுபவித்திருக்கிறோம் இந்த ஒவ்வொரு விஷயமும் இப்போ ஜீவாத்ம ஸ்வரூபம் என்றால் அது மேலும் ஐந்தாக பிரித்து பிள்ளை லோகாச்சாரியாராலே காட்டப்பட்டுள்ளது 
நித்தியன் முக்தன் பத்தன் கைவல்யனிஷ்டன் பகவத் கைங்கரியத்தை ஆசைப்படக்கூடிய முமுக்ஷு என்று ஐந்தாக ஜீவாத்ம சுரூபம் பிரிந்திருப்பதை பார்த்தோம் ஐந்தாக பிரிந்திருக்கிறது என்றால் என்ன ஐந்து விதமான ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை பற்றிய ஞானம் நமக்கு தெரிய வேண்டும் எதற்காக நாம் எல்லா ஜீவாத்மாக்களை பற்றியும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் எந்த நிலையிலே அதிலே இருக்கிறோம் நம் நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஜீவாத்மாக்களை போலே நாம் இருப்பதற்கு ஆசைப்பட வேண்டும் எப்படிப்பட்ட ஜீவாத்மாக்களை போலே நாம் இருக்கக்கூடாது என்பது தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த ஐந்து விதமான ஜீவாத்மாக்களை பற்றியும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி இந்த ஐந்து விதமான ஜீவாத்மாக்களை பற்றி நாம் சென்ற முறை விரிவாக அனுபவித்தோம் அடுத்தது பரமாத்ம சுரூபத்தை பார்க்க வேண்டும் இந்த பரமாத்ம சுரூபம் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்த்தால் இந்த பரமாத்ம சுரூபத்தையும் ஐந்தாக பிள்ளை லோகாச்சாரியார் பிரித்து காண்பிக்கிறார் எம்பெருமான் ஐந்து நிலைகளிலே எழுந்தருளி இருக்கிறான் இது பரத்வாதி பஞ்சகம் என்று நம்முடைய பெரியோர்கள் சொல்லுவார்கள் எம்பெருமானுக்கே என்று பல தன்மைகள் இருக்கின்றன அவன் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்று முக்கியமான அடையாளங்களை உடையவனாக இருக்கிறான் சத்தியம் என்றால் நித்தியம் என்ற பொருள் எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடியவன் ஞானம் என்றால் ஞானமயனாக இருக்கக்கூடியவன் எம்பெருமான் அனந்தன் என்றால் காலத்தாலும் தேசத்தாலும் வஸ்துவாலும் தடை செய்ய முடியாதபடிக்கு எங்கும் எல்லா காலத்திலும் எல்லா வஸ்துவிலும் எம்பெருமான் இருக்கிறான் என்று பார்க்கிறோம் பல பல கல்யாண குணங்களை உடையவனாக எம்பெருமான் இருக்கிறான் சொருப்பத்துக்கு என்ற சில குணங்கள் திருமேனிக்கு என்று பல குணங்கள் ஹேயங்களுக்கு அதாவது தோஷங்களுக்கு எதிர்த்தட்டாக எம்பெருமான் இருக்கிறான் இப்படியெல்லாம் எம்பெருமானுடைய தன்மைகளை நாம் பல இடங்களிலே அனுபவித்திருக்கிறோம் வெள்ளை லோகாச்சாரி இந்த இடத்திலே அதையெல்லாம் விரிவாக எடுத்து அருளி செய்யவில்லை ஆனால் இந்த எம்பெருமான் ஐந்து நிலைகளாக இருக்கிறான் என ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எடுத்து அந்தந்த விஷயம் எப்படி ஐந்து ஐந்தாக பிரிந்திருக்கிறது என்ற விஷயத்திலே நோக்காக இந்த பிரபந்தத்திலே இந்த கிரந்தத்திலே பிள்ளை லோகாச்சாரியார் அருளியுள்ளார் ஆக அந்த எம்பெருமான் எப்படி ஐந்து நிலைகளிலே இருக்கிறான் என்ற விஷயத்தை இங்கே எடுத்து காட்டுகிறார் அதை இப்பொழுது நாம் அனுபவிக்கலாம் ஒவ்வொரு நிலையும் நிலையிலும் எம்பெருமான் எப்படி இருக்கிறான் என்ற விஷயத்தை அனுபவிக்கலாம் ஈஸ்வர விஷயத்திலே பரத்வமாவது பரமபதத்திலே அவாகி அநாதரக என்று எழுந்தருளியிருக்கிற ஆதியஞ்சோதி உருவான பரவாசுதேவர் எம்பெருமாடைய முதல் நிலையை இங்கே பிள்ளை லோகாச்சாரியர் விளக்குகிறார் எம்பெருமான் பரம் வியூகம் விபவம் அந்தரியாமி அர்ச்சை என்று ஐந்து நிலைகளிலே எழுந்தருளியுள்ளான் இதை வேறு பல கிரந்தங்களிலேயும் விரிவாக காட்டியுள்ளார் இப்போ தத்துவத்திரயம் என்ற கிரந்தத்திலே ஈஸ்வர பிரகரணத்திலே எம்பெருமானுடைய ஐந்து நிலைகளை மிக விரிவாக விளக்கியுள்ளார் அதிலே இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் இங்கேயும் இவர் காட்டியுள்ளார் ஆனால் அங்கே இன்னமே விரிவாக அவர் காட்டியுள்ளார் ஒரு கிரந்தத்திலே சுருக்கமாக இருப்பதை இன்னொரு கிரந்தத்திலே விரிவாக காட்டுவது இதிலே விடுபட்ட விஷயங்கள் அதிலே இருப்பது என்பது நம்முடைய பூர்வாச்சாரியருடைய கிரந்தங்களை நாம் பல இடங்களில் அனுபவிக்கலாம் ஒவ்வொரு கிரந்தமும் அதற்காகத்தான் நாம் கண் கண்டிப்பாக அனுபவிக்க வேண்டியது இந்த கிரந்தத்தில் இல்லாத அந்த கிரந்தத்தில் இருக்கும் அதிலே சுருக்கமாக இருக்கக்கூடிய இது விரிவாக இருக்கும் ஒரு கிரந்தத்திலே சம்ஸ்கிருத வாக்கியங்களாலே இருப்பது இன்னொரு கிரந்தத்தில் தமிழ் வாக்கியங்களாலே இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு கிரந்தத்திலேயும் நமக்கு அனுபவிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் பல உள்ளன அது எல்லாமே நாம் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கேட்டு அனுபவிக்க வேண்டும் படித்து அனுபவிக்க வேண்டும் இதுக்காக சொன்னா இந்த ஈஸ்வர பிரகரணத்தில் தத்துவத்திரயத்தில் இதே நன்றாக விளக்கியுள்ளார் இன்னும் விரிவாகவே விளக்கியுள்ளார் இங்கே சுருக்கமாக அந்த விஷயங்களை எடுத்து காட்டியுள்ளார் இந்த எம்பெருமானுடைய முதல் நிலையாக பரத்வம் காட்டப்படுகிறது பரமபதத்திலே எம்பெருமான் இருக்கக்கூடிய நிலை அதை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவாகி அனாதரக என்று எழுந்தருளியிருக்கிற 
அவாக்கி அநாதரகன் எம்பெருமான் பரவதத்திலே யாருடனும் பேசவே மாட்டான் யாரையும் ஆதரிக்க மாட்டான் என்று உபனிஷத் வாக்கியமாக இருக்கக்கூடியது அப்படி எம்பெருமான் எழுந்தருளியிருக்கிறான் ஆதி என்ஜோதி உருவை அங்கு வைத்து இங்கு பிறந்து என்று ஆழ்வாருடைய பாசுரம் அது நம்மாழ்வாருடைய பாசுரம் இந்த எம்பெருமான் எப்படி இந்த உலகத்திலே வந்து பிறக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது ஆதியம் சோதி உருவை அங்கு வைத்து இங்கு பிறந்து அங்கு வைத்து இங்கு பிறந்த அங்கே அந்த எம்பெருமான் அந்த ஆதி ஆதினா காரணமானது எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடியது அம் அம் என்றால் அழகிய சோதி என்றால் ஒளி வெள்ளமான ஒரு உருவம் அப்படிப்பட்ட அந்த உருவத்தை அங்கு வைத்து இங்கு பிறந்தனா அங்கே அதை வைத்து விட்டு இங்கே வந்து வேறு உருவத்தோடு பிறக்கிறான் என்று அர்த்தம் இல்லை அங்கு வைத்துனா அங்கு எப்படி வைத்திருக்கிறானோ அதே போல இங்கே வந்து பிறந்திருக்கிறான் எம்பெருமான் எம்பெருமான் அவதாரங்கள் செய்யும் காலத்திலேயும் அவனுடைய எந்த ஒரு குணமும் குறைவதில்லை எந்த ஒரு வைபவமும் குறையாமல் தான் இந்த உலகத்திலே வந்து எம்பெருமான் பிறக்கிறான் என்ற விஷயத்தை சொல்வதற்காக காட்டப்பட்ட பாசுரம் வந்து ஆதி அஞ்சோதி ஒருவை அங்கு வைத்து இங்கு பிறந்த என்று அந்த பாசுரத்திலே இருக்க இருக்கும்படிக்கு இருக்கக்கூடிய பரவாசு தேவர் எம்பெருமானுக்கு பரம்பரத்தில் இருக்கக்கூடிய திருநாமம் பரவாசு தேவன் என்று திருநாமம் ஸ்ரீ வைகுண்டநாதன் என்றும் நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி அந்த திவிதேசத்திலே எம்பெருமான் பரம்பதத்திலே அவாக்கி அநாதரக என்று எழுந்தொழு இருக்கிறான் யாரையும் அவன் கணிசிக்க மாட்டான் நாம் அங்கே யாரிடத்திலும் பேச மாட்டான் யாரிடத்திலும் ஆதரவு காட்ட மாட்டான் என்று உபனிஷத் சொல்லுகிறது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் அந்த பரம்பதத்திலே அவன் யாருக்காவது ஒரு குறை இருக்கிறது அந்த குறையை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு தேவையே கிடையாது இப்ப நமக்கு இந்த உலகத்துல யாரோ ஒருத்தர் நமக்கு வேண்டியவர் இருக்கார் அவர் நம்ம இடத்துல பேசாம இருந்தா நமக்கு உடனே ஒரு கவலை வந்துடும் இவர் நம்ம இடத்துல கோச்சுட்டாரா இவர் நம்ம பார்த்து பேசுவதே இல்லையே என்று நமக்கு கோபம் வருத்தம் எல்லாம் ஏற்படும் ஆனா பரவதத்தில் இருக்கக்கூடிய நித்தியர்களுக்கும் முக்தர்களுக்கும் அப்படி அந்த கோபமோ தாபமோ எதுவுமே கிடையாது அவர்களுக்கு எம்பெருமானை பார்த்து கொண்டிருப்பதே பெரிய அனுபவம் சதா பசியந்தி சூறையகா என்று சூக்தத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அந்த எம்பெருமானுடைய அடியவர்கள் எப்பொழுதும் அந்த எம்பெருமானை பார்த்து கொண்டே இருப்பார்கள் அந்த பார்ப்பதிலேயே அவர்களுக்கு எல்லா அனுபவமும் கிடைத்துவிடும் எம்பெருமான் அவர்களுக்கு என்று தனியாக எந்த செயலையும் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை என்பதற்காக அந்த உபநேசத்திலே அப்படி காட்டியிருக்கு அவர்களுடைய நிலையானது மிக உயர்ந்த நிலையாக இருக்கும் பரம்பதத்திலே நித்தியர்களும் சரி முக்தர்களும் சரி அவர்களுக்கு ஞானம் மிக விகாசமாக மிக பறந்து எம்பெருமானுக்கு எவ்வளவு ஞானம் ஆனந்தம் இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு இவர்களுக்கு ஞானம் ஆனந்தம் கிடைக்கும் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு எல்லைக்கு உட்படாமல் எப்பொழுதும் விரிவாக இருப்பார்கள் அதனாலே எம்பெருமான் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை செய்துதான் அவர்களுடைய ஒரு வார்த்தை பேசி அவர்களுடைய வருத்தத்தை போக்க வேண்டும் இப்போ இந்த இடத்துல ஆழ்வார் பாசனம் பாடுறார் நடந்த கால்கள் நடந்தவோ நடுங்கி ஞான ஏலமா ஞானம் ஞானம் ஏனமா என்று சொல்லி கிடந்தவாறு எழுந்திருந்து பேசு வாழி கேசவா என்று அந்த இடத்துல பாசுரத்துல ஆழ்வார் சொல்றார் ஆறாவது எம்பெருமானை பார்த்து நீ பேசு என் இடத்துல நீ பேசினால் தான் எனக்கு திருப்தி ஏற்படும் என்று சொல்லுகிறார் அர்ச்சாவது இடத்துல எம்பெருமான் பேச மாட்டான் ஆனா ஆழ்வார்களுக்கு எம்பெருமான் தங்கள் இடத்துல பேச வேண்டும் பரிமாற வேண்டும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் ஆசை இப்படியெல்லாம் இந்த இடத்துல இந்த உலகத்திலே நமக்கு நிறைய ஆசைகள் இருக்கிறது அதை எம்பெருமான் அதற்கு ஏதாவது செய்தால் தான் நமக்கு அந்த ஆசையானது நிவர்த்தி ஆகும் ஆனால் பரம்பதத்திலே போனோம் என்றால் இப்படி எந்த எண்ணமுமே நமக்கு ஏற்படாது எம்பெருமானுடன் எப்பொழுதும் நாம் கூடியே இருப்பதனாலே எம்பெருமானை அனுபவித்துக் கொண்டே இருப்பதனாலே தனியாக நமக்கு என்று ஒரு ஆசையே இருக்காது அந்த ஆசையை அவன் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய அவசியம் அவனுக்கு இல்லை என்று இருப்பதாலே அவனுக்கு அவாக்கி அநாதரக என்று அந்த பெருமையை காட்டக்கூடிய விஷயம் அது அது என்னவோ அவன் நம்மை கணிசிக்காமல் இருப்பான் அந்த உலகத்துக்கு போயிட்டா நாம வந்து நாம யாரோ அவன் யாரோ என்று அர்த்தம் கிடையாது அந்த உலகத்திலும் நமக்கு எம்பெருமான் நிரந்தரமாக அனுபவங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான் அதுதான் சாஸ்திரமும் கோஷிக்கின்றன பல இடங்களிலே அப்படி இருப்பதனாலே எம்பெருமான் எல்லா ஆசைகளும் நமக்கு அவன் எல்லா ஆசைகளும் நிறைவேற பெற்றவனாக இருக்கிறான் நமக்கும் எல்லா ஆசைகளையும் அவன் நிறைவேற்றி வைத்தவனாக இருக்கிறான் பரமோதத்திலே அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையிலே அவன் பரவாசுதேவனாக இருக்கிறான் என்று முதல் நிலையை காட்டினார் அடுத்தது இரண்டாவது வியூகமாவது சிருஷ்டி திதி சம்ஹார கர்த்தாக்களான சங்கர்ஷ சங்கர்ஷன பிரத்யும்ன அனிருத்தர்கள் 
அடுத்தது இரண்டாவது நிலை எம்பெருமானுடைய இரண்டாவது நிலையை காட்டுகிறார் வியூக வியூக வாசுதேவன் என்று சொல்லக்கூடிய நிலை வியூகம் என்பது பரமபதத்துக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய நிலை அது இது சம்சாரத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நிலைதான் இந்த நிலையிலே இருந்து கொண்டுதான் எம்பெருமான் வியூக வாசுதேவனாக முதலிலே இருந்து கொண்டு அந்த வியூக வாசுதேவன் இடத்திலிருந்து மூன்றாக எம்பெருமான் பெறுகிறான் மூன்று நிலைகளை எடுத்துக்கொள்கிறான் சங்கர்ஷனன் அனிருத்தன் பிரத்யம்னன் என்று மூன்று நிலைகளை எம்பெருமான் எடுத்துக்கொள்கிறான் இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு காரியத்துக்கு கடவர்களாக இருக்கிறார்கள் சிருஷ்டிக்கு ஒருவர் ஸ்திக்கு ஒருவர் சம்ஹாரத்துக்கு ஒருவர் என்று எம்பெருமான் தன்னைத்தானே பிரித்துக் கொள்கிறான் தன்னுடைய நிலைகளை பிரித்துக் கொண்டு இந்த இந்தந்த செயல்களை இந்தந்த நிலையிலே அவன் செய்கிறான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இப்ப சங்கர்ஷன் சங்கர்ஷன் என்பது சம்ஹாரத்துக்கு கடவன் என்று நாம் பார்க்கிறோம் எப்படினா சங்கர்ஷனன் எம்பெருமானிடத்தில் இருந்துதான் ருத்ரன் வருகிறான் ருத்ரன் வந்து சங்கர்ஷனனுடைய அம்சத்தை பெற்றவனாக இருக்கிறான் இந்த ருத்ரன் தானே சம்ஹாரத்தை செய்கிறான் அதே போல பிரத்யுமனிடத்தில் இருந்துதான் பிரம்மா வருகிறான் பிரம்மா தான் சிருஷ்டியை செய்கிறான் அந்த பிரம்மாவுக்கு சிருஷ்டி காரியமாக இருக்கிறது அதை எம்பெருமான் அந்தரியாமையாக இருந்து கொண்டு அந்த பிரம்மா மூலம் செய்கிறான் ஸ்திதியானது ரக்ஷணத்தை காட்டக்கூடியது நிலையிலே ஒரு நிலையிலே இருக்கக்கூடிய செயலை செய்வது அது எம்பெருமான் தானே அனிருத்தனாக இருந்து கொண்டு செய்கிறான் அனிருத்தனிடத்தில் இருந்துதான் இப்ப திருப்பார்க்கடலிலே ஸ்ரீராதிநாதன் விஷ்ணுவாக எம்பெருமான் இருக்கிறான் இப்படி ஒவ்வொரு நிலையாக இருந்து கொண்டு அதுக்கு இன்னும் நிறைய பிரிவெல்லாம் இருக்கு இந்த சங்கர்ஷனன் அனிருத்தன் பிரதியம்னன் இவர்கள் எப்படி இன்னும் பலவிதமாக பிரிகிறார்கள் அவரவர்கள் ஒவ்வொரு செயலை செய்கிறார்கள் சாஸ்திரத்துக்கு கடவர்களாக எம்பெருமான் இருக்கிறான் சாஸ்திரத்தை வெளியிடுபவனாக இருக்கிறான் இப்படி பல பல செயல்களை விரிவாக தத்துவத்திரயத்திலே கூட பிள்ளைலோக்காச்சாரியர் காட்டியுள்ளார் அப்படி எம்பெருமான் இந்த வியூக நிலையிலே இருந்து கொண்டு இந்த உலகத்திலே இந்த சம்சார லோகத்திலே இருக்கக்கூடிய சிருஷ்டி சம்ஹாரம் ஸ்திதி இவைகளை எல்லாம் செய்வதற்காக ஏறிட்டுக் கொள்ளக்கூடிய நிலைகள் அதுதான் இந்த வியூக வாசுதேவன் இந்த வியூக வாசுதேவனிலிருந்து பிரிந்து வரக்கூடிய சங்கர்ஷனன் பிரத்யுமனன் அனிருத்தன் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி இருக்கக்கூடிய நிலைகளை அடுத்தது வியூகம் என்று காட்டுகிறார் பொதுவா வியூகம் என்பது ஸ்ரீராப்திநாதனையும் பெரியவர்கள் சொல்லுவார்கள் அந்த ஸ்ரீராப்திநாதனாக இருந்து கொண்டுதான் திருப்பார்க்கடல் இருக்கக்கூடிய பெருமான் தான் அவதாரங்களை எல்லாம் மேலே எடுத்து இந்த லோகத்தை ரக்ஷிப்ப ரக்ஷிப்பதற்கான செயல்களை எல்லாம் செய்கிறான் பெருமான் திருப்பார்க்கடலில் யோக நிதிரை செய்து கொண்டிருந்து அங்கிருந்து பல அவதாரங்களை எடுக்கிறான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அது புராணங்கள்ல இதிகாசங்கள்ல நிறைய இடத்துல அந்த விஷயம் வருது ராம அவதாரத்தில் இந்த அசுரர்கள் எல்லாம் துன்புறுத்தும் பொழுது ராட்சசர்கள் எல்லாம் துன்புறுத்தும் பொழுது தேவர்கள் எல்லாம் இந்த ஸ்ரீராப்திநாதன் இடத்துல எல்லாம் போய் பிரார்த்திக்கிறார்கள் அதை கேட்டுதான் எம்பெருமான் அங்கிருந்து அவதாரம் ராம அவதாரம் செய்கிறான் அதே போல கிருஷ்ணாவதாரத்திலையும் தேவர்கள் எல்லாம் போய் பிரார்த்திக்கிறார்கள் அங்கே இருந்து எம்பெருமான் கிருஷ்ணனாக அவதரிக்கிறான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி ஒவ்வொரு அவதாரத்துக்குமே அடி எங்கே இருக்குன்னா இந்த திருப்பார்க்கடலில் இருந்து தான் எம்பெருமான் அவதாரம் செய்கிறான் ஏச நாராயண ஸ்ரீமான் ஸ்ரீராணவனி கேதனக நாகபரிகம் உத்சிரிய தியாகத்தோ மதுராபுரி என்று புராண ஸ்லோகமும் நாம் பார்க்கிறோம் அந்த எம்பெருமான் ஸ்ரீமானான எம்பெருமான் பரமபத பரம்பதநாதன் திருப்பார்க்கடலுக்கு வந்திருந்து அங்கிருந்து மதுராபுரிக்கு கண்ணனாக வருகிறான் என்று அந்த ஸ்லோகத்திலே பார்க்கிறோம் இப்படி எம்பெருமானுடைய அவதாரங்களுக்கு மூல காரணமாக இந்த வியூக வாசுதேவன் அதில் இருக்கக்கூடிய மூன்று நிலைகளிலே எம்பெருமான் சங்கர்ஷனன் பிரத்யுமனன் அனிருத்தன் என்று மூன்று நிலைகளை இருந்து கொண்டு அதிலிருந்து மேலே விபவாவதாரங்களை எல்லாம் அவன் எடுக்கிறான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஆக அது இரண்டாவது நிலை எம்பெருமானுடையது வியூக வாசுதேவன் என்ற நிலை அடுத்தது மூன்றாவது விபவமாவது ராமகிருஷ்ணாதி அவதாரங்கள் எம்பெருமான் பல பல அவதாரங்களை அடிக்கிறான் அவதரணம் என்றால் மேலிருந்து கீழே வருதல் என்று அர்த்தம் அது ஒரு இடத்தை சொல்வதாகவும் கொள்ளலாம் பரம்பதத்திலிருந்து திருப்பார்க்கடலுக்கு வந்து திருப்பார்க்கடலிலிருந்து இந்த லோகத்திலே ஒவ்வொரு சமயங்களிலே எம்பெருமான் ஒரு ஒரு அவதாரங்களை அடிக்கிறான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் கீதையிலே எம்பெருமான் தானே சொல்லுகிறான் பரித்ரா நாய சாதுனா 
வினாஷாய சதுஷ்கிருத்தாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே நான் ஒவ்வொரு சமயத்திலும் தர்மத்துக்கு குறைவு ஏற்படும் பொழுது நான் அவதரிக்கிறேன் சாதுக்களை ரட்சிப்பதற்காக தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காக தீயவர்களை அழிப்பதற்காக நான் அவதாரங்கள் எடுக்கிறேன் என்று எம்பெருமான் தானே சொல்லுகிறான் அப்படி சொல்லக்கூடிய அந்த விபவாவதாரங்கள் நிலையிலே எம்பெருமான் மூன்றாவது நிலையாக இருக்கிறான் அது ராமன் கிருஷ்ணன் வராகன் நரசிம்மன் மத்ஸ்ய கூர்ம வராக என்று பல பல அவதாரங்களை எம்பெருமான் எடுக்கிறான் என் என்ற யோனியமாய் பிறந்தா இமையோர் தலைவா என்று நம்மாழ்வார் தன்னுடைய திருவிருத்தத்திலே முதல் பாசுரத்திலேயே காட்டுகிறார் எத்தனை எத்தனை விதமான பிறவிகளை நீ எடுத்திருக்கிறாய் இந்த பிறவியிலே தான் இருக்கிறாய் என்று நாங்கள் உங்களை உன்னை கட்டுப்படுத்தி விட முடியுமா என்று ஆழ்வார் அந்த இடத்துல கேட்கிறார் அவன் மனுஷ உருவிலே அவதரிக்கிறான் இப்ப ராமன் கிருஷ்ணன் எல்லாம் மனுஷ உருவிலே அவதரித்த அவதாரங்கள் தேவ உருவிலே அவதரிக்கிறான் இப்ப வாமன அவதாரம் தேவயோனியிலே பிறந்த அவதாரம் அதுக்கு மேலே மிருக அவதாரம் எடுக்கிறான் இப்ப வராக அவதாரம் என்றால் வத்ஸ்ய அவதாரம் கூர்மா அவதாரம் இதெல்லாம் மிருக ஜாதியிலே வந்து பிறக்கிறான் குப்ஜா மரமாக கூட எம்பெருமான் அவதாரம் செய்கிறான் என்றெல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி பல பல நிலைகளிலே எம்பெருமான் அவதாரங்களை செய்கிறான் இந்த அவதாரங்களில நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது முக்கியமா இதெல்லாம் தத்துவ திரையத்தில் ரொம்ப அழகா பிள்ளை லோகாச்சாரியர் விளக்கியுள்ளார் அங்கே மனவாழ்மான்கள் பல பல பிரமாணங்களை எடுத்து இந்த தத்துவ திரையத்தினுடைய வியாக்கியானத்திலே இதையெல்லாம் ரொம்ப அழகாக விளக்கியுள்ளார் எம்பெருமான் அவதாரங்கள் செய்யும் காலத்திலே அந்த அவதாரங்கள் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றன முக்கிய அவதாரங்கள் என்று அப்புறம் கவுனாவதாரங்கள் என்று ரெண்டு விதமாக பிரிக்கப்படுகின்றன முக்கியாவதாரங்கள் என்றால் தானே எம்பெருமான் இப்ப ஆதியஞ்சோதி உருவை அங்கு வைத்திங்க பிறந்த என்று நாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு பிரமாணம் முதலே பாசுரம் பார்த்தோம் இல்லையா அதன்படிக்கு இருக்கக்கூடிய அவதாரங்கள் இப்போ மத்ஸ்யாவதாரம் குர்மாவதாரம் வராக அவதாரம் நரசிம்மாவதாரம் ராமாவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம் இதெல்லாம் முக்கிய அவதாரங்கள் எம்பெருமான் தானே தன்னுடைய மேன்மைகளை எல்லாம் அப்படியே எடுத்து கொண்டு வந்து இங்கே அந்தந்த உருவத்தை கொண்டு பிறக்கிறான் மிருக ஜாதியிலோ மனுஷ ஜாதியிலோ தேவ ஜாதியிலோ அதிலே வந்து பிறந்தாலும் நமக்குள்ளே ஒருவன் என்று பார்ப்பதற்கு தோன்றினாலும் அந்த மேன்மை எதையும் குறைத்துக் கொள்வா கொள்ளாமல் தானே வந்து இங்கே பிறப்பது இது முக்கியாவதாரங்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அதை தவிர கவுனாவதாரங்கள் என்றும் சொல்லுவார்கள் கவுனாவதாரங்கள் என்றால் எம்பெருமான் தான் வந்து பிறக்காமல் இன்னொரு ஜீவாத்மா மீது தன்னுடைய சக்தியையோ தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தையோ அதிஷ்டானம் செய்து அவர்கள் மூலமாக சில காரியங்களை செய்கிறான் இந்த கவுனாவதாரம் தான் அம்சாவதாரம் என்று சொல்லுவார்கள் இது ரெண்டாக பிரிந்திருக்கிறது சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் ஸ்வரூப ஆவேஷ அவதாரம் என்று ரெண்டாக பிரிந்திருக்கிறது ஸ்வரூப ஆவேஷ அவதாரம்னா தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தையே இன்னொரு ஆத்மா மீது எம்பெருமான் வைத்து அந்த ஆத்மா மூலமாக சில காரியங்களை செய்கிறான் சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் என்றால் தன்னுடைய ஏதோ ஒரு சக்தியை அந்த ஆத்மாவிடத்திலே கொடுத்து அந்த ஆத்மா மூலமாக சில காரியங்களை செய்கிறான் இதற்கு நாம் உதாரணம் என்று பார்த்தோம் என்றால் இப்ப பரசுராமர் அவதாரம் நாம் எல்லோருக்கும் நன்றாக தெரிந்தது இந்த பரசுராம அவதாரத்தை சக்தி ஆவேசம் என்றும் சில சமயம் சொல்லுவார்கள் ஸ்வரூப ஆவேசம் என்றும் சொல்லுவார்கள் இதெல்லாம் வந்து பல பல ஒரு ஒரு பிரம்மாவுடைய நாளிலே ஆயிரம் சத்துருயுகங்கள் இருக்கு அந்த ஆயிரம் சத்துருயுகங்கள்ல எம்பெருமான் மீண்டும் மீண்டும் இந்த அவதாரங்களை எல்லாம் எடுக்கிறான் அந்த யுகந்தோறும் எம்பெருமான் அவதாரங்கள் செய்யும் பொழுது ஒரு சமயம் ஒரு விதமாக இருக்கும் வேறொரு சமயம் வேறு விதமாக இருக்கலாம் ஆனா அதே வராக அவதாரம் அதே நரசிம்மாவதாரம் அதே கிருஷ்ணாவதாரம் அதே ராமாவதாரம் இதெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் எம்பெருமான் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறான் அதான் அவனே சொல்லியிருக்கானே சம்பவாமி யுகே யுகே என்று கீதையிலே நாம் பார்த்தோமே அப்படி அவன் சொல்லியிருப்பதனால மீண்டும் மீண்டும் இந்த அவதாரங்களை எம்பெருமான் செய்கிறான் அப்படி செய்யும் பொழுது ஓரொரு யுக கிரமத்திலே ஒரு சமயம் சக்தி ஆவேசமாக இருக்கக்கூடிய அவதாரம் அடுத்த முறை சொரூப ஆவேசமாக இருக்கலாம் இப்ப வேதவியாசர் எம்பெருமானுடைய அவதாரம் அப்ப வேதவியாசர் எம்பெருமானுடைய அவதாரம் விஷ்ணுவனுடைய அவதாரம் என்று சொன்னால் அப்போ அந்த வேதவியாசர் என்பது ஒரு பதவி அதற்கு ஒரு ஆத்மா அந்த பதவியிலே அமர்த்தப்படுகிறார் படுகிறான் எம்பெருமான் அந்த ஒரு ஆத்மாவை தேர்ந்தெடுத்து இவன் தான் வேத வியாசனாக இருக்க வேண்டும் வியாசன் என்றாலே பிரிப்பவன் என்று அர்த்தம் வேதத்தை பிரிப்பவன் வேதத்தை பகுப்பவன் என்று அர்த்தம் 
அப்ப எம்பெருமான் தன்னுடைய சக்தியையோ சுவரூபத்தையோ அந்த ஆத்மாவின் மீது கொடுத்து அவன் அந்த ஆத்மா மூலமாக அந்த வேதத்தை பகுக்கக்கூடிய தொழிலை எம்பெருமான் செய்கிறான் இப்படி சொரூப ஆவேஷ அவதாரம் சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இது பலராம அவதாரமும் இதே மாதிரி சொல்லுவார்கள் பலராமன் ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம் இப்ப லக்ஷ்மணனும் ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம் இப்ப பலராமனை தசாவதாரங்களிலேயும் சேர்ப்பார்கள் அது என்ன காரணம் என்றால் புராணங்களிலே எம்பெருமான் கிருஷ்ணாவதாரம் செய்யும் பொழுது தானே விஷ்ணு எம்பெருமானே பலராமனாகவும் அவதரித்தான் என்று சில இடங்களிலே காட்டியிருப்பதனாலே சில புராணங்களிலே பார்ப்பதனாலே அப்ப அந்த இடத்துல அது சொரூப ஆவேஷ அவதாரமும் இல்ல சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் என்றும் நாம் பார்க்கலாம் இப்படி அவதாரங்களிலே முக்கிய அவதாரம் ஆவேஷ அவதாரம் இல்ல கௌனாவதாரம் இல்ல அம்சாவதாரம் என்று ரெண்டாக பிரிந்திருக்கும் அந்த ஆவேஷ அவதாரம் அம்சாவதாரமும் சொரூப ஆவேஷம் சக்தி ஆவேஷம் என்று ரெண்டாக பிரிந்திருக்கும் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இதுல பிள்ளை லோகாச்சாரிய தத்துவத்திலிருந்து ரொம்ப அழகா இன்னொரு விஷயமும் காட்டுகிறார் நமக்கு முமுட்சுக்களுக்கு எம்பெருமானை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுபவர்களுக்கு இந்த சம்சாரத்திலிருந்து விடுபட்டு எம்பெருமானை சென்றடைந்து அவனுக்கு நித்தியமாக கைங்கரியம் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பவர்களுக்கு முக்கியாவதாரங்களே உபாசியங்கள் எம்பெருமானுடைய முக்கியமான இந்த முக்கியாவதாரங்கள் என்று சொல்லப்படுகிற பரிபூர்ண அவதாரங்கள் அவைகள் நாம் வழிபட வேண்டும் அந்த எம்பெருமான்களுக்குத்தான் நாம் வணங்குவது அவர்களுக்கு தொண்டு செய்வது அவர்களை எப்பொழுதும் தியானிப்பது எல்லாம் செய்ய வேண்டும் ஆவேஷ அவதாரங்களை நாம் உபாசிக்க கூடாது என்று காட்டுகிறார் அதுக்கு என்ன காரணம்னா ஆவேஷ அவதாரம் என்பது எம்பெருமான் ஒரு காரணத்துக்காக எடுத்த அவதாரம் ஒரு ஆத்மா மீது தன்னுடைய சக்தியையோ தன்னுடைய சொரூபத்தையோ வைத்து ஒரு காரியத்தை செய்கிறான் அதோட அந்த செயல் முடிந்தது இப்ப ஆழ்வார்களே கூட சில சமயம் பரசுராமனை கொண்டாடுகிறார்களே பலராமனை கொண்டாடுகிறார்களே என்றால் அவர்கள் அந்தந்த அவதாரத்திலே எம்பெருமான் செய்த அந்த வைபவத்தை அந்த ஆத்மாக்கள் மூலமாக எம்பெருமான் செய்த அந்த வைபவத்தை கொண்டாடுகிறார்களே தவிர அந்த இடத்துல வணங்குவது அந்த அவதாரங்களை உபாசிப்பது என்றெல்லாம் அவர்கள் செய்யவில்லை அதனால் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நாம் புரிந்து கொள்ளணும் இதை பிள்ளலோகாச்சாரியர் தத்துவத்திரயத்திலே ரொம்ப அழகா விளக்கியுள்ளார் மூக்ஷுக்களுக்கு முக்கிய அவதாரங்களே உபாசியம் முக்கிய அவதாரங்களை மட்டும்தான் மூக்ஷுக்கள் வழிபட வேண்டும் என்று எடுத்து காட்டுகிறார் இப்படி விபவாவதாரம் என்பது பரந்து திரின் ரொம்ப விரிவாக நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த விஷயம் இது இங்கே வந்து ரொம்ப சுருக்கமாகத்தான் காட்டப்பட்டிருக்கு இருந்தாலும் தத்துவத்திரயத்திலே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் எடுத்து இங்கே பகிர்ந்து கொண்டேன் அடுத்தது நான்காவது அந்தரியாமித்துவம் எம்பெருமாவுடைய அந்தரியாமித்துவத்தை விளக்குகிறார் அது கொஞ்சம் விரிவாகவே இந்த இடத்துல எடுத்து காட்டுகிறார் அந்தரியாமித்துவம் இரண்டு படிப்பட்டிருக்கும் அதாவது அடியேனுள்ளான் என்றும் எனதாவி என்றும் என் உயிர் என்றும் சொல்லுகிறபடியே ஆத்மாவுக்குள்ளும் போதிர் கமலவன் நெஞ்சம் புகுந்து என்றும் அரவிந்த பாவையும் தானும் அகம்படி வந்து புகுந்து என்றும் புந்தியில் புகுந்து தன்பால் ஆதரம் பெருக வைத்த அழகன் என்றும் உள்ளுவார் உள்ளிட்டெல்லாம் உடனிருந்தருதி என்றும் சொல்லுகிறபடியே லக்ஷ்மி சகிதனாய் விலட்சண விக்கிரகயுத்தனாய் கொண்டு ஹிருதய கமலத்துக்குள்ளே சகல பிரவர்த்தி நிவர்த்திகளையும் சதா அவலோகனம் பண்ணி கொண்டும் எழுந்தருளியிருக்கும் இருப்பு இந்த அந்தரியாமித்துவத்தை ரொம்ப விளக்கமா இங்கே காட்டியுள்ளார் இந்த விஷயமும் தத்துவத்திரயத்தை ரொம்ப இதை விடவே இன்னும் விரிவாக அங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு அந்தரியாமித்துவம் ரெண்டு படிப்பட்டிருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் முதல்ல அந்தரியாமித்துவமும் இரண்டு விதமாக இருக்கும் அந்தரியாமித்துவம்னா என்ன எம்பெருமான் உள்ளிருந்து நம்மை நடத்துவது நியமிப்பது அந்தர் என்றால் உள்ளே அந்தரியாமி என்றால் அந்த உள்ளே இருந்து கொண்டு நியமிப்பது நம்மை நடத்துவது இப்போ ஆகாசம் எல்லாத்துக்குள்ளே இருக்கு எந்த பதார்த்தத்தை எடுத்தாலும் அதுக்குள்ள ஆகாசம்னா இடம்னு அர்த்தம் அந்த இடமானது எல்லா இடத்திலையும் இருக்கு ஆனா அது நம்மை நியமிக்கிறதா என்றால் நியமிக்கவில்லை இதே ராஜாவானவன் ஒரு இடத்துல தான் இருக்கான் அவனுடைய மாளிகையில அவன் இருக்கிறான் ஆனா எல்லாரையும் அவன் நியமிக்கிறான் நடத்துகிறான் எல்லாரையும் அதிகாரம் பண்ணுகிறான் இப்ப எம்பெருமானுக்கு என்ன ஒரு வைபவம் என்றால் அவன் ஆகாசத்தை போல எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் உள்ள இருக்கிறான் அதே போல ராஜாவை போல எல்லோரையும் நடத்தவும் நடத்துகிறான் நியமிக்கவும் நியமிக்கிறான் என்று ஒரு பெரிய வைபவம் அப்படி எம்பெருமான் அந்திரியாமியாக இருக்கிறான் அது ரெண்டு படிப்பட்டிருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் அதாவது முதல் நிலை என்ன என்றால் எல்லா வஸ்துக்களுக்குள்ளும் எம்பெருமான் பொதுவாக அந்தராத்மாவாக அந்திரியாமியாக இருக்கிறான் அது பொதுவது எந்த ஒரு பொருள் எடுத்தாலும் 
அந்த பொருளுக்குள்ளே ஒரு ஆத்மா இருக்கும் அந்த ஆத்மாவுக்குள்ளே எம்பெருமான் இருப்பான் இது நம்ம கண்ணாலே பார்க்கக்கூடிய எல்லா பதார்த்தங்களுக்குள்ளும் அது உண்டு இப்போ ஒரு நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம மனுஷர்கள் நமக்குள்ளே ஆத்மா இருக்கு ஜீவாத்மா இருக்கு பரமாத்மா இருக்கு என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இங்க எப்படி மனுஷ உடம்புக்குள்ளே ஜீவாத்மா பரமாத்மா இருக்கோ அதே போல மேஜை கட்டில் நாற்காலி எல்லாத்துக்குள்ளேயும் நம்ம கண்ணாலே பார்க்கக்கூடிய கல் கட்டை எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஒரு ஜீவாத்மா இருக்கு அந்த ஜீவாத்மாக்குள்ளே எம்பெருமான் இருக்கிறான் அவன் இருப்பதன் காரணமாகத்தான் அந்த பதார்த்தம் இருக்கவே இருக்கிறது எம்பெருமான் ஒரு பதார்த்தத்துக்குள்ளே இல்லை என்றால் அந்த பதார்த்தமே இருக்க முடியாது அதே போல எம்பெருமான் நேராக ஒரு பதார்த்தத்துக்குள்ளே இருப்பதில்லை ஒரு ஆத்மாவை கொண்டே அந்த பதார்த்தத்துக்குள்ளே இருக்கிறான் ஆனா இப்ப கல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கும் இந்த மனுஷ உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றால் இந்த மனுஷ உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவுக்கு ஞானம் பிரகாசமாக இருக்கிறது ஞானம் விரிந்திருக்கிறது அந்த கல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவுக்கு ஞானம் சுருங்கி இருக்கிறது அந்த ஞானமானது வெளியில இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை கிரகிக்க முடியாத அளவுக்கு சுருக்கமாக இருக்கிறது மரத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவுக்கு ஓரளவுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் ஞான விகாசம் இருக்கு அதனால அதனாலே அந்த இப்ப மரம் எல்லாம் சுவாசிக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் எப்படி சுவாசமானது நடக்கும் என்றால் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவுக்கு அந்த சுவாசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி இருக்கு ஞானம் இருக்கு அதனாலே அதை சுவாசிக்கிறது இப்ப மிருகத்துக்கு பார்த்தோம் இப்ப புலி சிங்கம் இதெல்லாம் இருக்குன்னா அதற்கு அதற்கும் ஞானம் இருக்கு அதற்கும் செயல்களை செய்யக்கூடிய தகுதி இருக்கு இப்ப அந்த புலிக்கும் வந்து தெரியறது இந்த இடத்துல போனா நம் நமக்கு இறை கிடைக்கும் என்று தெரிகிறது அப்ப அந்த அளவுக்கு அதோட ஞானம் விகாசமா இருக்கிறது அந்த புலி அந்த புலி உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஞானம் விரிந்திருக்கிறது அந்த உடம்பு அதற்கு எவ்வளவு இடம் கொடுக்குமோ அவ்வளவு அது செயல்களையும் செய்கிறது அதே போல மனுஷிய உடம்புனா நமக்கு பகுத்தறிக்க பகுத்தறியக்கூடிய தன்மை பொதுவாகவே மனுஷர்களுக்கு இருக்கு என்று சொல்லுகிறார்கள் பகுத்தறிகிறதுன்னா என்ன எது நல்லது எது தீயது இப்ப எது நல்லது எது தீயது மிருகங்கள் கூட தான் தெரியும் ஒரு புலிக்கோ சிங்கத்துக்கோ அதற்கு எது நல்லது எது தீயது என்பது அதுக்கு தெரியும் ஆனா அதுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியும்னா அந்த இருக்கக்கூடிய தேகத்துக்கு எது நல்லது எது தீயது என்ற அளவுக்கு தான் அந்த புலிக்கோ சிங்கத்துக்கோ தெரியும் அந்த தேகத்தை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு இப்ப ஏதோ ஒரு வேடன் வரான் ஒரு சலசலப்பு கேட்கறதுன்னா இந்த உடம்புக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்து வருது நாம ஒழிஞ்சுக்கணும் என்ற அளவுக்கு அதுக்கு தெரியும் அதுக்கு மேல இந்த ஆத்மா வேறு தேகம் வேறு என்ற ஞானம் அதுக்கு அந்த பகுத்தறிவு அது கிடையாது அது மனுஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம் அது நம்மாலே ஆத்மா வேறு உடம்பு வேறு என்பதை வேறுபடுத்தி பார்த்து அந்த ஆத்மாவுக்கு நன்மை எது என்பதை தேடக்கூடிய ஞானமானது அந்த விகாசமானது ஞானம் பறந்திருக்கக்கூடிய தன்மையானது இந்த மனுஷ உடம்புக்குள்ளே இருக்கு எதுக்கு சொல்ல வந்தா எல்லா வஸ்துக்குள்ளேயும் ஆத்மா இருக்கு என்பதை நம்முடைய பூர்வாச்சாரிகள் வேதாந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அர்த்தங்களை ரொம்ப அழகாக ரொம்ப தர்க்க ரீதியாக எடுத்து அழகாக விளக்கியுள்ளார்கள் நாம் புரிந்து கொள்ளும்படிக்கு அப்படி எல்லா பதார்த்தத்துக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடியது அந்தரியாமையாக இருக்கக்கூடியது பொதுவான நிலை ஆனால் அதுக்கு மேலே யோகிகளுடைய ஹிருதயத்திலே அடியவர்கள் நல்ல பக்தர்களுடைய ஹிருதயத்திலே எம்பெருமான் லக்ஷ்மி சகித நாய் பிராட்டியுடன் சேர்ந்து அவருடைய ஹிருதய கமலத்திலே வசிக்கிறான் வசித்து கொண்டு அந்த யோகிகள் அந்த அடியவர்கள் எம்பெருமானை தியானித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் எம்பெருமானை நினைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்களுடைய நன்மை தீமைகளை தானே கையில் எடுத்துக்கொண்டு தானே அவர்களை வழி நடத்துகிறான் அதைத்தான் இரண்டாவது நிலையாக இங்கே பிள்ளை லோகாச்சாரியர் எடுத்து காட்டுகிறார் அதற்குதான் பிரமாணமும் நிறைய காட்டுகிறார் இப்ப முதல் விதமான அந்தரியாமித்துவத்துக்கு முதல்ல பிரமாணம் காட்டுகிறார் அடியேன் உள்ளான் இது நடு கண்கள் சிவந்து என்ற பதிகம் எட்டாம் பதி எட்டாம் பத்திலே எட்டாம் பதிகம் இந்த கண்கள் சிவந்திலே தான் ஆத்மஸ்வரூபத்தை நன்றாக ஆழ்வார் எம்பெருமான் விஷ் எம்பெருமான் மூலமாக தெரிந்து கொள்கிறான் தெரிந்து கொள்கிறார் எம்பெருமான் ஆழ்வாருக்கு இந்த ஆத்மாவுடைய பெருமையை காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பதிகத்திலே அதை ஆழ்வாருக்கு காட்டிக் கொள்கிறார் அந்த பதிகத்திலே தான் அடியேன் உள்ளான் உடல் உள்ளான் அண்டத்தகத்தான் புறத்துள்ளான் என்று அந்த பாசுரம் அமைந்திருக்கிறது இது நமக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெரிந்த பிரசித்தமான பாசுரம் ஆழ்வாருக்கு இந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டவன் என்பதை எம்பெருமான் காட்டிக் கொடுக்கிறான் அதை தெரிந்து கொண்ட ஆழ்வார் அடியேன் உள்ளான் உடல் உள்ளான் என்று சொல்லுகிறார் இந்த இடத்துல நான் உள்ளான் இல்லை எனக்குள்ளான் என்று அந்த இடத்துல ஆழ்வார் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் சொல்லாமல் அடியேன் உள்ளான் என்று சொல்லுகிறார் இந்த பாசுரத்துடைய வியாக்கியானத்தில் ரொம்ப அழகான அர்த்தம் காட்டப்படுகிறது புறத்தாழ்வான் எம்பெருமான இடத்திலே காலக்ஷேபம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் அப்பொழுது ஒரு சந்தேகம் ஏற்படுகிறது ஆத்மாவுடைய நிலையானது 
ஆத்மாவுடைய சொரூபமானது எது முக்கியம் ஆத்மாவுடைய சொரூபத்திலே அது ஞானவானாக இருப்பது முக்கியமா இல்லை சேஷனாக அடிமையாக இருப்பது முக்கியமா என்று ஒரு சந்தேகம் ஏற்படுகிறது அப்போ நிபெருமானார் இதை தன்னுடைய ஆச்சாரியனை கொண்டே காட்ட வேண்டும் தானாக சொன்னதாக இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி கூறத்தாழ்வானிடத்தில் இது போய் திருக்கோட்டியூர் நம்பி இடத்துல இதன் அர்த்தத்தை கேட்டு வாரும் ஆத்மாவுடைய முக்கியமான குணம் ஞாத்திருத்துவமா சேஷத்துவமா என்று கேட்டு வாரும் என்று சொல்ல அங்கே குரத்தாழ்வான் போய் ஆறு மாதம் இருந்து திருக்கோட்டியூர் நம்பிக்கை கைங்கரியம் செய்து கொண்டிருக்க வல்லம் போன உடனே கேட்ட மாட்டார் சுவாமி இது என்ன அப்படின்னு உடனே கேட்ட மாட்டார் முதல்ல போய் கைங்கரியங்கள் செய்வார் அதற்கு பிறகு அந்த ஆச்சாரியன் மனமும் வந்து என்ன காரணத்துக்காக வந்தீர் என்று கேட்டால் அப்பொழுதுதான் இந்த மாதிரி ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது அதை நிவர்த்தி பண்ண பண்ணி வைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திப்பார்கள் அப்புறம் அப்படி ஆறு மாதம் கைங்கரியம் செய்த பிறகு திருக்கோட்டி நம்பி ஆழ்வானிடத்துல கேட்கிறார் என்ன காரியமாக வந்தீர் என்று அப்ப இவர் இந்த மாதிரி ஒரு சந்தேகம் சபையிலே ஏற்பட்டது அதற்கு விடை தெரிய வேண்டும் என்று கேட்க உடனே திருக்கோஷ்டி நம்பி சொன்னார் அடியனுள்ளான் என்று ஆழ்வாரே சொல்லி இருக்கிறாரே இதை கேட்ட உடனே ஆழ்வானுக்கு புரிந்து விட்டது நேராக எம்பெருமானார் கோஷ்டிக்கு வந்தார் அங்கே நம்பி இப்படி சாதித்தார் அடியனுள்ளான் என்று ஆழ்வாரே சொல்லி இருக்கிறாரே என்ற உடனே எல்லாருக்கும் அது புரிந்து விட்டது என்ன அர்த்தம்னா ஆழ்வார் நான் என்ற இடத்திலே அடியேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் இப்ப அந்த ஆத்மா அகம் என்று சொல்ல வேண்டியது அப்படி அகம் என்று சொல்ல சொல்ல வேண்டிய இடத்திலே தாசன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அப்ப என்ன அர்த்தம் அந்த ஆத்மாவுக்கு சேஷத்துவம் தான் முக்கியம் எம்பெருமானுக்கு அடிமையாக இருக்கக்கூடியதுதான் மிக முக்கியம் அந்த ஞாத்திருத்துவம் என்பது என்ன என்றால் அப்படி அடிமையாக இருக்கிறோமோ அதை தெரிந்து கொண்டிருந்தால் தான் உண்மையான ஞானம் என்று அதை எடுத்து அந்த இடத்துல விளக்குகிறார் அப்படி அடியேன் உள்ளான் என்றால் அந்த ஆத்மாவுக்குள்ளே எம்பெருமான் இருக்கக்கூடிய நிலை அந்த பாசத்துல இதை எடுத்து ரொம்ப அழகா விளக்கியிருக்கார் அதே போல எனதாவி எனதாவி உள்கலந்து என்று திருவாய்மொழியிலே இரண்டாம் பத்து மூணாம் பதிகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாசுரம் அதுவும் இந்த ஆத்மாவுக்கு ஆவியாக இருக்கிறான் ஆத்மாவுக்குள்ளே அந்தராத்மாவாக இருக்கிறான் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயம் அது போல இன்னுயிர் சேவலும் நீரும் கூவிக்கொண்டு என்ற பாசுரத்திலே என்னுயிர் கண்ணன் என்று அந்த பாசுரத்தை எடுத்து காட்டுகிறார் அந்த இடத்துல என் உயிர் என்று போட்டிருக்கு இல்லையா ஆழ்வா போட்டிருக்காரு இல்லையா ஆழ்வார் அதையும் எடுத்து இங்கே பிரமாணமாக காட்டுகிறார் இப்படி ஆத்மாவுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நிலை அது அந்தரியாமி முதல் நிலை எல்லாவற்றுக்கும் எல்லா ஆத்மாக்களுக்குள்ளும் எல்லா சேதன பொருட்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய நிலை அதை எடுத்து காட்டினார் அடுத்தது எம்பெருமான் பிராட்டியுடன் சேர்ந்து அடியவர்களுடைய ஹிருதய கமலத்துக்குள்ளே இருக்கிறான் என்ற விஷயத்தை விளக்குவதற்காக பல பிரமாணங்களை எடுத்து காட்டியிருக்கார் போதில் கமல வன்னெஞ்சம் புகுந்து என்றும் இது பெரியாழ்வார் திருமொழியிலே இருக்கக்கூடியது என்னுடைய வன்மையான நெஞ்சம் வலிமையான நெஞ்சம் எம்பெருமானை நினைக்காத அந்த நெஞ்சம் அதுக்குள்ளே எம்பெருமான் வந்து புகுந்திருக்கிறான் பிராட்டியுடன் வந்து புகுந்திருந்து என்னை ரட்சிக்கிறான் என்று பெரியாழ்வார் சொல்லக்கூடிய வாக்கியம் அதே அரவிந்த பாவையும் தானும் அகம்படி வந்து புகுந்து அரவிந்த பாவைன்னா தாமரை புஷ்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ மகாலட்சுமி பிராட்டியார் அவளும் தானும் எம்பெருமானும் வந்து என்னுடைய நெஞ்சிலே புகுந்திருக்கிறான் அதே போல திருமாலையிலே இருக்கக்கூடிய பாசுரம் புந்தியில் புகுந்து தன்பால் ஆதரம் பெருக வைத்த அழகனூர் அரங்கம் அன்றே என்று அந்த இடத்துல தொண்டடிப்படியாழ்வார் தன்னுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளே எம்பெருமான் வந்து மிக அழகனாக வந்து தன்னை திருத்தினான் என்று காட்டுகிறார் உள்ளுவார் உள்ளிட்டெல்லாம் உடனிருந்து அருதி என்று அதிலேயும் நான் எம்பெருமானை விட்டு விலகி போகலாம் என்று நினைத்தேன் அப்படி நினைத்த நினைவு கூட எனக்கு தெரிவதற்கு முன்பு எம்பெருமான் என்னுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளே இருப்பதனாலே அவனுக்குத்தான் அந்த எண்ணத்துக்கே ஊற்றுவாயாக இருக்கக்கூடிய ஹிருதயத்திலே எம்பெருமான் இருப்பதனாலே அவனுக்குத்தான் முதலே தெரிந்தது என்று வெளியே போய் என்னுள்ளே நான் விலவர சிரித்திட்டேனே என்று ஆழ்வார் அந்த பாசுரத்திலே காட்டுகிறார் நான் இதை நினைத்தேன் எனக்கே வெட்கம் ஏற்பட்டது பெருமாளுக்கு தெரியாம நான் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியுமா அவன் தான் என்னுடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கிறானே என்று சொல்லக்கூடிய பாசுரம் என்றும் சொல்லுகிறபடியே இப்படி எல்லாம் காட்டப்பட்டபடிக்கு லக்ஷ்மி சகிதனாய் எம்பெருமான் பிராட்டியுடன் கூடியவனாக விலட்சண விக்கிரக யுக்தனாய் கொண்டு ரொம்ப விலட்சணமான திருமேனியுடன் கொண்டு ஹிருதய கமலத்துக்குள்ளே சகல பிரவிற்த்தி நிவர்த்திகளையும் சதா அவலோகனம் பண்ணிக்கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கும் இருப்பு பண்ணிக்கொண்டும் எழுந்தருளியிருக்கும் இருப்பு இந்த ஹிருதய கமலத்துக்குள்ளே இருந்து கொண்டு எம்பெருமான் பிராட்டியுடன் இருந்து கொண்டு தன் நம்முடைய பிரவிற்த்தி நிவர்த்திகளை நாம் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் விட வேண்டிய காரியங்கள் இதையெல்லாம் அவன் பார்த்து கொண்டு நமக்காக நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் இது நல்ல உயர்ந்த அடியவர்கள் விஷயத்திலே இப்போ திருமழிசை ஆழ்வாருடைய திரு திருமேனியிலேயே எம்பெருமான் சேவை சாதித்தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அவர் அவருடைய சரித்திரத்திலே ஒரு சந்ததிக்குள்ளே அவர் போக முற்படும் பொழுது அந்த சமயத்திலே அவரை உள்ளே போகக்கூடாது என்று சொல்ல அ
பெரும்புலியூர் அடிகள் என்பவர் பெரிய ஞானி அவர் வந்து இந்த திருமலை செல்வருடைய பெருமையை தெரிந்தவர் அவர் வந்து அங்கே அவர்களுக்கு எல்லாரும் வந்து ஊரில் இருந்த எல்லோருக்கும் காட்டி கொடுக்கிறார் இவர் எவ்வளவு பெரிய ஞானி இவர் எவ்வளவு பெரிய வைபவம் பெற்றவர் அவருடைய திருமேனியிலேயே எம்பெருமான் சேவை சாதிக்கிறான் பாருங்கள் என்று காட்டி கொடுக்கிறார் அப்படி உயர்ந்த ஞானிகளுக்கு எம்பெருமான் அவர்கள் திருமேனியிலேயே அவர்களுடைய ஹிருதயத்திலே இருந்து கொண்டு நன்றாக சேவை சாதிப்பான் அப்படி இருக்கக்கூடிய இருப்பே இரண்டாவது விதமான அந்தரி இரண்டாவது விதமான அந்தரியாமி என்று அந்த விஷயத்தை அடுத்து இங்கே காட்டுகிறார் அடுத்தது ஐந்தாவது நிலை அர்ச்சாவதார நிலை எம்பெருமான் கோயில்களிலும் கிரகங்களிலும் மடங்களிலும் பல இடங்களிலும் சிலாரூபமாகவோ மரத்தாலே செய்யப்பட்ட உருவத்தாலோ தன்னுடைய அடியவர்கள் விரும்பின உருவத்திலே இருந்து கொண்டு அவர்களுக்காக தன்னுடைய பெருமைகளை எல்லாம் அந்த சின்ன வஸ்துக்குள்ளே எந்த உருவம் இருக்கிறதோ அந்த உருவத்துக்குள்ளே குறைத்து கொண்டு அதிலே வைத்து கொண்டு சேவை சாதிக்கக்கூடிய அந்த நிலை அந்த அர்ச்சாவதார நிலையை பத்தி இப்போ மேலே விளக்குகிறார் அதை இப்போ அனுபவிக்கலாம் அர்ச்சாவதாரமாவது தமருகந்ததே உருவம் அவ்வுருவந்தானே தமருகந்தத பேர் மற்ற பேர் என்கிறபடியே தனக்கென்ன ஓருருவும் ஓர் பெயருமின்றிக்கே ஆஷ்ரிகர் ஆஷிதர் உகந்த ஆஷிதர் உகந்த வடிவே வடிவாகவும் அவர்களிட்ட பெயரே பெயராகவும் சர்வஜனாயிருக்க செய்தே அக்ஞனை போலேயும் சர்வசக்தனாயிருக்க செய்தே அசக்தனை போலேயும் அபாப்த சமஸ்த காமனாயிருக்க செய்தே சாபேக்ஷனை போலேயும் ரக்ஷகனாயிருக்க செய்தே ரக்ஷம் போலேயும் சுவாமி பாவத்தை மாறாடி கொண்டு கண்ணுக்கு விஷயமாம்படி சர்வசுலபனாய்க் கொண்டு கோயில்களிலும் கிரகங்களிலும் தேசகால அவதியின்றிக்கே எழுந்தருளியிருக்கும் நிலை இவ்வாழக அர்ச்சாவதார எம்பெருமானுடைய வைபவத்தை இங்கே பிள்ளை லோகாச்சாரியர் காட்டியுள்ளார் அர்ச்சாவதாரம் ஆவது இந்த அர்ச்சாவதாரம் இதுவும் ஒரு அவதாரம் தான் மேலிருந்து எம்பெருமான் கீழே இறங்கி வந்த நிலைதான் எல்லா இடங்களிலும் கோயில் கொண்டிருக்கிறான் நாம் இன்னும் அர்ச்சாவதாரம் என்பது இந்த கலியுகத்திலே மட்டும்தான் இருக்கிறது என்று பலரும் தவறாக நினைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் எல்லா காலத்திலும் அர்ச்சாவதாரம் உண்டு எல்லா காலத்திலும் கோயில்கள் உண்டு எல்லா காலத்திலும் ஆகமப்படி எம்பெருமான் பிரதிஷ்டை செய்து வணங்கப்பட்டிருக்கிறான் அது ராமாவதாரத்திலே சரி நாம பார்க்கிறோம் கிருஷ்ணாவதாரத்திலே சரி நாம பார்க்கிறோம் அதுவும் எப்படி இந்த நாம பூலோகத்திலே நம்முடைய பாரத தேசத்திலே பல கோயில்கள் பார்க்கிறோம் இப்போ வெளிநாடுகளிலே கூட கோயில்கள் எல்லாம் பல வந்து விட்டன அதே போல ஒவ்வொரு லோகத்திலையும் கோயில்கள் உண்டு இப்போ தேவலோகம் என்றால் அங்கேயும் கோயில் இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு இடங்களிலும் எம்பெருமான் வணங்கப்படு வணங்கப்படும் நிலையிலே தன்னை அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவரவர்கள் ஆசைப்பட்டபடிக்கு எல்லோரும் எம்பெருமானே ஆசைப்படுகிறார்கள் அவர்கள் எப்படி ஆசைப்படுகிறாரோ அந்த நிலைகளிலே எம்பெருமான் எழுந்தொள்ளியிருப்பான் அதுதான் அர்ச்சாவதாரம் என்பதை காட்டுகிறார் தமருகந்த தேபுருவம் அபுருவந்தானே தமருகந்த தெப்பேர் மற்ற பேர் இது முதல் திருவந்தாதியிலே இருக்கக்கூடிய பாசுரம் ரொம்ப அழகான பாசுரம் எம்பெருமான் தன்னுடைய அடியவர்கள் எந்த எந்த உருவத்திலே தன்னை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்களோ அந்த அந்த உருவத்திலே தன்னை அமைத்துக் கொள்கிறான் எந்த எந்த பேராலே அவன் அடைக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறானோ ஆசைப்படுகிறார்களோ அந்தந்த பெயரை தனக்கு பெயராக வைத்துக் கொள்கிறான் என்று இந்த பாசுரத்திலே பொய்கையாழ்வார் எடுத்து காட்டுகிறார் ரொம்ப முக்கியமான பாசுரம் இதே அர்த்தத்தை கீதையிலே எம்பெருமான் ஏயதாம் மாம் பிரபத்தியதே என்று தான் தன்னுடைய அடியவர்கள் எப்படி தன்னை வந்து அணுகிறார்களோ அவர்கள் விருப்பப்படி நான் தன்னை அமைத்துக் கொள்கிறேன் என்று அந்த ஸ்லோகத்திலே எடுத்து நாலாவது அத்தியாயத்திலே அந்த விஷயத்தை எடுத்து காட்டுகிறான் அந்த கீதா ஸ்லோகத்தின் அர்த்தமாகவே இந்த பாசுரம் அமைந்திருக்கிறது தனக்கு என்ன ஒரு உருவம் ஓர் பெயரும் இன்றிக்கே இப்ப எம்பெருமானுக்கு என்று ஒரு உருவம் தான் இருக்கா ஒரு பெயர் தான் இருக்கா என்று பார்த்தால் இப்பவே நாம பார்த்திருக்கோம் ஐந்து நிலைகள் எம்பெருமான் எழுந்தொழி இருக்கிறான் என்று பார்க்கிறோம் அவனுக்கு என்று தனிப்பட்ட நிலையில இதுதான் அவனுடைய உருவம் என்று நாம் சொல்லும்படிக்கு இல்லாமல் எத்தனையோ உருவங்கள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறான் பேர்களாயிரத்தான் தாள்களாயிரத்தான் முடிகளாயிரத்தான் என்று சொல்லும்படிக்கு எம்பெருமானுக்கு பல பல திருநாமங்கள் பல பல உருவங்கள் இதெல்லாம் இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது தான் ஆஷ்ரிக் ஆஷிதர் உகந்த வடிவையே வடிவாக கொள்கிறான் என்று காட்டுகிறார் தன்னுடைய அடியவர்கள் எப்படியெல்லாம் அவனை சேவிக்க ஆசைப்படுகிறார்களோ அப்படியெல்லாம் அந்தந்த உருவங்களை தான் எடுத்துக் கொள்கிறான் இதுக்கு பல இந்த பாசுரத்துடைய வியாக்கியானத்திலே பல சரித்திரங்களை எல்லாம் எடுத்து வியாக்கியானத்திலே காட்டியுள்ளார்கள் 
இப்ப எங்களால்வான் சரித்திரத்திலே ஒரு வைபவம் காட்டுகிறார் நஞ்சியருடைய திருவாராதன பெருமாள் அவர் சதங்கை அழகியார் என்று தன்னுடைய திருவாராதன பெருமாளுக்கு திருநாமம் வைத்திருக்கிறார் இப்ப எங்களால்வானுடைய கனவிலே போய் இந்த சதங்கை அழகியார் எப்பொழுதும் எனக்கு வெண்ணெய் கொடு வெண்ணெய் கொடு என்று கேட்கிறாராம் இவ்வளவு ஆயர் தேவு என்று இன்னொரு இடத்திலையும் சொல்லுவார்கள் ஆயர் தேவு என்று திருநாமம் கொண்ட ஒரு திருமே திருமேனி அந்த ஆச்சாரியர் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அவரும் போய் மற்ற இன்னொரு ஆச்சாரியிடத்திலே எனக்கு வெண்ணெய் கொடு வெண்ணெய் கொடு என்று கேட்பார் என்றெல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி அந்த சதங்கை அழகியார் என்று திருநாமத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்து அந்த ஆச்சாரியனுடைய கனவிலே வரும்போது நீ யார் என்று கேட்க சதங்கை அழகியார் என்னுடைய பெயர் என்று சொல்லுவதாக இப்படி நான் வைத்த பெயரை அவர் உம்மிடத்திலே சொன்னானா என்று மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் சரித்திரத்தில் இப்படி எம்பெருமான் வைத்த எம்பெருமான் தனக்கு திருமேனியை தன்னுடைய அடியவர்கள் ஆசைப்பட்டபடிக்கு அமைத்துக் கொள்கிறான் அவர்கள் எந்த பெயரை இடுகிறார்களோ அதே தன்னுடைய பெயராக காட்டிக் கொடுக்கிறான் என்றெல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல குழந்தைகள் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் பிள்ளைகள் எல்லாம் ஸ்ரீரங்கத்திலே விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது எம்பெருமானார் அந்த பக்கமாக சென்று கொடி சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் இந்த பெருமாள் சந்நிதியிலே என்ன நடக்கிறதோ அதையே அப்படியே ஒரு விளையாட்டாக விளையாடுவார்கள் அப்படி விளையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஜியா என்று அருளப்பாடிடுகிறார்கள் அதாவது எம்பெருமானாரை அழைக்கக்கூடிய வாக்கியம் அது அவர்கள் அப்படி ஜியா என்று சொன்ன உடனே எம்பெருமானார் அவர்கள் ஒரு கீழேயே ஒரு படம் போல எம்பெருமானை வரைந்திருக்கிறார்கள் அந்த இடத்துக்கு முன்பு போய் கையை கூப்பி கொண்டு நின்று நாயந்தே நாயந்தே என்று சொல்லி அவர்கள் மண்ணாலே செய்த பிரசாதத்தை கொடுக்க அவர் அதை நேராக வாங்கிக் கொண்டார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் கேட்டால் இவர்கள் எல்லாம் ஆசைப்பட்டதுனால எம்பெருமான் இங்கேயும் இருப்பான் என்று எம்பெருமானார் இந்த இடத்துல சாதித்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி எம்பெருமான் அடியவர்கள் தனக்கு எந்த உருவத்தை ஆசைப்படுகிறார்களோ அந்த உருவத்திலே அங்கே இருப்பான் எந்த பெயரை அவர்கள் சூட்டுகிறார்களோ அதையே தனக்கு பெயராக கொள்வான் என்ற விஷயத்தை இங்கே எடுத்து காட்டியிருக்கார் ஜிதந்திய ஸ்தோத்திரத்திலையும் எம்பெருமான் தனக்கு என்று ஒரு உருவத்தையோ தனக்கு என்ற பெயரையோ கொள்ளவில்லை இதெல்லாம் அடியவர்களுக்காக பக்தர்களுக்காகவே பக்தானாம் என்று ரொம்ப பிரசித்தமான பிரமாணம் பல இடங்களில் இந்த பக்தானாம் என்பதை எடுத்து காட்டியிருப்பார்கள் நசே ரூபம் நசாக்காரம் என்று இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் அது அதிலே எம்பெருமான் என்று எம்பெருமானுக்கு என்று தனியாக உருவமோ எம்பெருமானுக்கு என்று தனியாக பெயரோ இல்லை தன்னுடைய அடியவர்கள் எப்படியெல்லாம் ஆசைப்படுகிறார்களோ அப்படியெல்லாம் தன்னை அமைத்துக் கொள்கிறான் என்று அந்த ஸ்லோகத்திலும் நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி அவர்களிட்ட ஆசிரிக ஆசிரியர் உகந்த வடிவே வடிவாகவும் அவர்களிட்ட பெயரையே தனக்கு பெயராகவும் கொண்டிருக்கிறான் அதுக்கு மேலே சர்வஜனாயிருக்க செய்த அக்யனை போலையும் எம்பெருமான் சர்வஜன் அவனுக்கு திரிகாலமும் தெரியும் முற்காலத்தில் நடந்தது என்ன இப்பொழுது நடப்பது என்ன வருங்காலத்திலே நடப்பது என்ன இது எல்லாம் அவனுக்கு தெரியும் அதனால சர்வஜன் என்று அவனுக்கு திருநாமம் அப்படி சர்வஜனாக இருக்கும் பொழுதும் இந்த அர்ச்சாவதாரத்திலே எம்பெருமான் இருக்கும் பொழுது எப்படி இருக்கிறான் என்றால் அக்யனை போலே இருக்கான் அவனுக்கு ஏதாவது தெரியுமா நாம இவ்வளவு அவன் முன்னாடி என்ன சொல்லுறோமே அவனுக்கு ஏதாவது கேட்கறதா ஏதாவது தெரிந்த மாதிரி காட்டிக்கொள்கிறானா என்றால் அவன் தன்னை அக்யனை போல வைத்திருக்கிறான் எப்படி ஒன்றுமே தெரியாதவன் அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பானோ அதே போல எம்பெருமான் பார்த்துட்டே இருக்கான் அது எம்பெருமானுடைய பெருமையை காட்டக்கூடிய விஷயம் இவ்வளவும் தெரிந்தவன் ஒருத்தன் அடக்கமாக இருந்தான் என்றால் அது கொண்டாடப்பட வேண்டிய விஷயம் ஒன்றுமே தெரியாம ஒருத்தன் அடக்கமாக இருந்தா அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படி சர்வஜன சர்வஜனாக இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் அக்யனை போலே தன்னை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் அதே போல சர்வசக்தனாயிருக்க செய்தே அசக்தனை போலேயும் எல்லா சக்தியும் படைத்தவன் எம்பெருமான் அகடித கடனா சாமர்த்தியத்தை பெற்றவன் என்றெல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம் சேராத பொருள்களை சேர்க்கக்கூடியவன் பெரிய உருவ பெரிய உருவமாக கொண்டு இந்த உலகம் முழுவதையும் தான் விழுங்கி கடைசியில் ஒரு சின்ன ஆளிலேயே சயனித்துக் கொள்கிறான் இப்படி எந்தெந்த காரியங்களையும் அவன் செய்கிறான் பகலை இரவாக்குகிறான் எத்தனையோ விஷயங்களை அவன் எம்பெருமான் செய்து கொண்டிருக்கிறான் இப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடிய சக்தியை பெற்றவன் இந்த அர்ச்சாவதாரத்தில் இருக்கும் பொழுது எப்படி இருக்கிறான் என்றால் அசக்தனை போல இருக்கிறான் தனக்கு ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது இப்ப என்னால ஒரு அடி எடுத்து வைக்கணும்னா கூட மற்றவர்களை தான் எதிர்பார்த்திருப்பேன் ஸ்ரீவாரந்தாங்கிகள் வந்து அந்த அர்ச்சகர் அந்த எம்பெருமான ஏகாந்தம் எல்லாம் சாத்தி அந்த பல்லக்கில் எழுந்துள்ள பண்ணிய பிறகு அந்த ஸ்ரீபாந்தாங்கிகள் வந்து தூக்கினால் தான் எழுந்தருள பண்ணால் தான் அவன் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர முடியும் அவனாலே அப்படி தன்னை அமைத்துக் கொள்கிறான் சர்வசக்தனாக இருக்கும் பொழுதும் தன்னை அசக்தனை போல வைத்துக் கொள்கிறான் தனக்கு எப்பொழுது எது ஆசைப்பட்டாலும் அதை நிறைவேற்றிக் கொள்ளக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அதை அடுத்தது காட்டுகிறார் அவாப்த சமஸ்த காமனாயிருக்க செய்தே சாபேட்சனை போலேயும் 
அவன் அவாப்த சமஸ்த காமனாய் இருக்கிறான் அவனுக்கு எல்லா ஆசைகளும் நிறைவேறி இருக்கிறது அவனுக்கு இனிமே நிறைவேற வேண்டிய ஆசைகள் என்று எதுவுமே கிடையாது அப்படி இருந்தாலும் அவன் எப்படி இருக்கிறான் இங்கே அர்ச்சாவதாரத்தில் இருக்கும்பொழுது சாப்பேக்ஷனை போல இருக்கிறான் சாப்பேக்ஷன்னா அபேக்ஷை உடையவன் என்று அர்த்தம் அபேக்ஷா ஏதோ ஒரு ஆசை இருக்கு அவனுக்கு இப்ப எதிர்பார்ப்பு இருக்கு என்று அர்த்தம் இப்ப என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்கு தனக்கு ஒரு வஸ்திரத்தை சாத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் மற்றவர்களை எதிர்பார்த்திருக்கிறான் தனக்கு தளிகை அமுது செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு அர்ச்சகருடைய கையை பார்த்திருக்கிறான் தனக்கு ஏதாவது ஒரு பெரிய உற்சவம் நடக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு பத்து பேர் கூடியிருந்து அந்த காரியத்தை செய்தாலும் அந்த உற்சவம் நடக்கிறது இப்படி எல்லாவற்றுக்கும் மற்றவர்களை எதிர்பார்த்து இருப்பதை போல தன்னை அமைத்துக் கொள்கிறான் ஆனால் அவனும் அவாப்த சமஸ்த காமனாய் இருப்பவன் அவனுக்கு தனியாக ஒரு ஆசை நாம் செய்ய வேண்டிய எனக்கு இது வேண்டும் என்று எந்த ஆசையுமே அவனுக்கு கிடையாது ஏன்னா யாருக்கு ஆசை இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று நிறைவேறாமல் இருந்தால் தான் அவர்களுக்கு அதை நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கும் எம்பெருமானுக்கு தான் எல்லா ஆசைகளும் ஏற்கனவே நிறைவேறி இருக்கிறது அப்படி இருப்பதனாலே அவனுக்கு எந்த ஆசையும் கிடையாது அப்படி ஆசை இல்லாமல் இருந்தாலும் ஏதோ எதிர்பார்ப்புடன் இருப்ப இருப்பதை போல தன்னை அமைத்துக் கொள்கிறான் அடுத்தது ரக்ஷகனாயிருக்க செய்து ரஷ்யம் போலேயும் அவன் தான் சர்வ ரக்ஷகன் எல்லோரையும் ரக்ஷிப்பவன் அவன் தான் தூங்கும் போது நம்ம யார் ரக்ஷிக்கிறா நாம கண்ணு முடின்னு தூங்கிடுறோம் ராத்திரி காலையில் எழுந்துக்கிற வரைக்கும் நமக்கு எதுவுமே தெரியல என்ன நடக்கிறதுன்ட்டு அப்ப நம்ம யார் ரக்ஷிக்கிறா எம்பெருமான் தான் ரக்ஷிக்கிறான் எப்படி தூங்கும் போது நம்ம எம்பெருமான் ரக்ஷிக்கிறானோ விழித்திருக்கும் போதும் எம்பெருமான் தான் நம்ம ரக்ஷிக்கிறான் என்று நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் ரொம்ப அழகா விளக்குகிறார்கள் நாம என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம் விழிச்சுட்டு இருக்கும் போது விழித்துக் கொண்டிருக்கும் போது நம்மை நாம் ரட்சித்துக் கொள்கிறோம் தூங்கி கொண்டு தூங்கி கொண்டிருக்கும் போது எம்பெருமான் நம்ம ரட்சிக்கிறான் என்று ஓரளவுக்கு சாஸ்திரம் தெரிந்தவர்கள் அந்த அளவுக்கு ஒத்துப்பார்கள் ஆனா அது கூட உண்மை கிடையாது எப்படி தூங்கும் போது நம்ம எம்பெருமான் ரட்சிக்கிறானோ அதே போல விழித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதும் அவன் தான் நம்ம ரட்சிக்கிறான் அது ஒருத்தனை மட்டும் ரட்சிக்கிறானா என்றால் எல்லாரையும் அவன் தான் ரட்சிக்கிறான் சர்வ ரட்சகனாக இருக்கிறான் அப்படி சர்வ ரட்சகனாக இருந்தாலும் தன்னை ரட்சியம் போலே அமைத்துக் கொள்கிறான் ரட்சியம் என்றால் காக்கப்படுவது இப்ப நாம் எல்லாம் ரட்சியம் எம்பெருமானாலே காக்கப்படுபவர்கள் ஆனா எம்பெருமான் எப்படி அர்ச்சாவதாரத்தில் இருக்கிறான் என்றால் அவன் காக்கப்பட வேண்டியவன் போல இருக்கிறான் இப்போ பெரிய கலாப காலம் ஏற்பட்டது எம்பெருமானுக்கே ஆபத்து ஏற்பட்டது அப்போ அவன் தானே அந்த யாரெல்லாம் அவனை எதிர்த்து வருகிறார்களோ அவனை அழிக்க நினைக்கிறார்களோ அவர்களை தானே எளிதிலே அழித்திருக்கலாமே ஆனா அர்ச்சாவதாரத்து அர்ச்சாவதாரத்திலே எம்பெருமான் அப்படி செய்ய மாட்டான் அவன் சங்கல்பம் எடுத்திருக்கிறான் அர்ச்சா சமாதியை நான் குலைத்துக் கொள்ள மாட்டேன் அச்சாவதார ரூபத்தில் இருக்கும் பொழுது நான் பேச மாட்டேன் நான் செயல் புரிய மாட்டேன் என்று அவன் சங்கல்பம் செய்து கொண்டிருப்பதனாலே அவன் மற்றவர்களாலே காக்கப்படுவனாக ஆகிறான் இப்போ பிள்ளை லோகாச்சாரியர் அந்த எம்பெருமாவுடைய திருமேனியை எடுத்துக்கொண்டு எழுந்துள்ள பண்ணி கொண்டு தெற்கே சென்றார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஏன் தன்னை தானே ரட்சித்துக் கொண்டிருக்கலாமே எதற்கு இத்தனை பேரை சிரமப்படுத்தி அங்கு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் எல்லாருக்கும் உயிரெல்லாம் போயிடுத்து என்று நாம் பார்க்கிறோம் அப்படியெல்லாம் ஏன் எம்பெருமான் நடத்த வேண்டும் என்றால் அந்த அர்ச்சா சமாதியை அவன் குலைத்துக் கொள்வதில்லை என்று அவன் சங்கல்பம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த நேரத்தில் என்ன நடக்க வேண்டுமோ அதை அவன் பார்த்து கொண்டுதான் இருப்பான் அதை அவன் அந்த சமயத்திலே அவன் எந்த செயலையும் செய்து ரட்சிக்க மாட்டான் அவன் தன்னை ரட்சியத்தை போல அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் இப்ப நாம் அவனை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற நிலையிலே அவன் தன்னை அமைத்துக் கொள்கிறான் இது ஒரு பாவம் இன்னொரு பாவம் இப்போ பெரியாழ்வாருடைய நிலையை பார்த்தோம் என்றால் அவர் என்ன நினைக்கிறார் எல்லா ஆழ்வார்களும் எம்பெருமான் உயர்ந்தவன் சேஷி நாம் தொண்டர்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டு நாம் எல்லாரும் காக்கப்படுபவர்கள் எம்பெருமான் நம்மை காப்பவன் என்று அவர் நினைத்திருந்த அவர்கள் எல்லாம் நினைத்திருந்தார்கள் ஆனா பெரியாழ்வார் எம்பெருமான் தான் காக்கப்பட வேண்டியவன் அந்த அளவற்ற பிரேமத்தினாலே அன்பினாலே எம்பெருமான் காக்கப்பட வேண்டியவன் இந்த உலகத்திலே வந்திருக்கிறானே அவனை நாம தான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அந்த பிரேம பாவத்தினாலே அப்படி பார்த்தார் அந்த நிலையிலே இருக்கக்கூடியதும் உண்டு ஆனா பொதுவா இந்த இடத்துல எதை நாம் பார்க்கிறோம் என்றால் எம்பெருமான் ரட்சகனாக இருந்த பொழுதும் அவன் தன்னை ரஷ்யத்தை போலே பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பொருளை போலே தன்னை அமைத்துக் கொள்கிறான் அதுக்கு மேலே ஸ்வஸ்வாமி பாவத்தை மாறாடி கொண்டு ஸ்வஸ்வாம பாவ ஸ்வஸ்வாமி பாவத்தை மாறாடி கொண்டு என்றால் எம்பெருமான் சுவாமி நாம் எல்லோரும் அவனுடைய சொத்து இதுதான் உண்மை நிலை ஆனால் அச்சாவதார ரூபத்தில் இருக்கும் பொழுது எப்படி இருக்கிறான் எம்பெருமான் ஏதோ சொத்து போலவும் அந்த எம்பெருமானை நாம் எல்லாம் பாதுகாப்பதை போலவும் அந்த எம்பெருமானத்தில் நாம் சொந்தம் கொண்டாடுவதை போலவும் அமைத்துக் கொள்கிறான் இப்ப ஏதோ ஒரு கோயில் இருக்கு இந்த கோயிலுக்கு இவர்கள்தான் அதிகாரிகள் இவர்கள்தான் அந்த இடத்துக்கே சொந்தக்காரர்கள் என்றெல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம் பரம்பரை
பரமபதத்தில் போய் நாம் இப்போ சேவிக்க முடியுமா திருப்பார்க்கடலில் போய் நம்ம அவனை சேவிக்க முடியுமா என்றால் அந்த ரெண்டும் தேசத்தாலே வேறுபட்டு இருக்கு எங்கேயோ ஒரு தூர தேசத்திலே இருக்கு நம்மளே இந்த காலத்திலே போய் நேரே பார்த்து சேவிக்க முடியாது சரி விபவாவதாரத்தில் சேவிக்க முடியுமா என்றால் அது காலத்தாலே வேறுபட்டு இருக்கு ஏதோ ஒரு காலத்திலே எவருமான அவதாரங்கள் செய்தான் அந்த காலம் முடிந்த பிறகு அவன் பரமபதத்துக்கு எழுந்தருளினான் அதனால அந்த அந்த நிலையையும் நாம் சேவிக்க முடியாது அந்தரியாமையை நாம் சேவிக்கலாமா என்றால் அது ஏதோ யோகிகள் மிக உயர்ந்த பக்தர்கள் சில பேர் அதை எம்பெருமான இந்த ஹிருதய கமலத்திலே சேவை சாதிக்கலாம் அதை அவர்கள் சேவிக்க முடியும் நம்மளே சேவிக்க முடியாது அப்ப நமக்கெல்லாம் எது வழி என்றால் எம்பெருமான் தன்னை அர்ச்சாவதார ரூபத்திலே அமைத்துக் கொள்கிறான் சர்வ சுலபனாய் அமைத்துக் கொள்கிறான் எல்லாராலும் எளிதிலே போய் அடைந்து அனுபவிக்க அனுபவிக்க கூடும்படிக்கு எம்பெருமான் தன்னை அமைத்துக் கொள்கிறான் அமை சர்வ சுலபனாய் கொண்டு கோயில்களிலும் கிரகங்களிலும் தேச கால அவதியின்றிக்கே எழுந்தருளி இருக்கும் நிலை கோயில்கள் எம்பெருமான் எத்தனையோ கோயில்கள் இருக்கு எத்தனையோ திவ்ய தேசங்கள் இருக்கு புண்ணிய கஷேத்திரங்கள் இருக்கு புராண ஸ்தலங்கள் இருக்கு அபிமான ஸ்தலங்கள் இருக்கு ஆழ்வாராச்சாரிய அவதார ஸ்தலங்கள் இருக்கு இப்படி பல பல விதமான கஷேத்திரங்கள் இருக்கு அந்த எல்லா இடத்திலையும் எம்பெருமான் கோயில் கொண்டு எழுந்தருளி இருக்கிறான் இது எல்லாமே உகந்தருளின நிலங்கள் என்று சொல்லுவார்கள் உகந்தருளின நிலங்கள்னா என்ன எம்பெருமான் தான் ஆசைப்பட்டு இங்கே வந்து நமக்காக சேவைக்கு சாதிக்கிறான் நம்மை ரட்சிப்பதற்காக இங்கே வந்து இந்த அர்ச்சாவதார ரூபத்தில் இருக்கிறான் எம்பெருமான் மட்டுமே உகந்து உகந்திருக்கக்கூடிய நிலை என்றும் காட்டுகிறார்கள் இப்ப பரமோதத்திலே எம்பெருமான் இருக்கக்கூடிய நிலையை எம்பெருமானும் ஆனந்தமாக அனுபவிக்கிறான் நித்தியசூரிகள் முக்தர்களும் ஆனந்தமாக ஏற்று அனுபவிக்கிறார்கள் ஆனா அதே எம்பெருமான் அர்ச்சாவதாரம் எடுக்க போனா அப்ப நித்தியசூரிகள்லாம் சொல்லுவார்களாம் எதுக்கு இப்படி கஷ்டப்பட வேண்டும் இங்கே நல்லா ஆனந்தமா சுகமா இங்கே நாங்கள் எல்லாம் தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்காமல் அங்கே போய் நீர் எதுக்கு கஷ்டப்படுறீர் என்று பெருமாளை பார்த்து சொல்லுவார்களாம் இங்கே வந்தால் இங்கே இருக்கக்கூடியவர்களாக ஆதரிக்கிறார் ஆதரிக்க ஆதரிக்கிறார்களா என்று பார்த்தால் இங்கே இருப்பவர்களும் ஏதோ திவ்ய தேசங்கள் என்றால் ஏதோ கொஞ்சம் ஆதரவு மற்ற ஸ்தலங்கள் என்றால் அதுக்கு கொஞ்சம் குறைச்சல ஆதரவு இப்படியெல்லாம் நாம் வேறுபடுத்தி என் பெருமானை அவன் இங்கே ஆசைப்பட்டு வந்திருக்கிறானே அவனை நாம் போய் சேவித்து நாம் இருக்கக்கூடிய இடங்களிலே அவனுக்கு தொண்டு செய்து அவனுக்கு மங்களாசாசனம் செய்ய வேண்டுமே இப்ப பெரியாழ்வாருக்கும் எம்பெருமானாருக்கும் என்ன பெருமை என்றால் எப்பொழுதும் உகந்தள்ள நிலங்களிலே ஊனு முறக்கம் இன்றைக்கே அந்த எம்பெருமானையே பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று பெரியாழ்வாருக்கும் எம்பெருமானாருக்கும் பெருமை என்று சீவசன பூஷணத்திலே இதே பிள்ளைலோகாச்சாரியர் எடுத்து காட்டுகிறார் அப்படி நாம் எல்லோரும் எதை ஆசைப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த பெரியாழ்வாருடைய நிலை எம்பெருமானாருடைய நிலை அந்த திவிதேச எம்பெருமான்களுக்கு நம்மளான கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டு நம்மளான மங்களாசாசனத்தை செய்து கொண்டு அங்கே இருக்க வேண்டும் என்று காட்டுகிறார்கள் அப்படி எம்பெருமான் உகந்தருடைய நிலங்கள் என்று சொல்லும்படிக்கு தான் மட்டும் உகந்து அந்த நிலங்களிலே இருக்கிறான் அங்கு இருக்கக்கூடிய அடியவர்களும் அதை அவனை பெரிதாக அவனுடைய பெருமையை புரிந்து கொண்டு உகக்கவில்லை நித்தியசூரிகளும் அவனை பார்த்து உகக்கவில்லை இவன் எதுக்கு இங்கே வந்து கஷ்டப்படுறான் நம்ம இடத்துல நல்லா தொண்டு வாங்கிட்டு நல்லா கைங்கரியத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கலாமே அப்படிதான் நினைக்கிறார்கள் அப்படி யாருமே உகக்காமல் தான் மட்டும் ஆசையுடன் வந்து இருக்கக்கூடிய இடமாக இந்த அர்ச்சா ஸ்தலங்கள் இருக்கிறது என்று காட்டுகிறார் இது கோயில்கள்ல மட்டும்தான் பெருமான் இருக்கான இருக்கானா என்றால் கோயில்கள் மட்டும் இல்லை கிரகங்களிலும் இருக்கிறான் மடங்களிலும் இருக்கிறான் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறான் இப்ப நம்ம கிரகங்களில கூட அர்ச்சாவதார பெருமான் இப்ப ஸ்ரீமூர்த்தியாக சால கிராமமூர்த்தியாக எழுந்தருளி இருக்கிறான் அதைத்தான் வீட்டு இன்பம் என்று ஆச்சாரிய ஹிருதத்திலே நாயனார் எடுத்து காட்டுகிறார் அதுவும் கிரகார்ச்சைக்கு நம்முடைய சம்பிரதாயத்திலே இருக்கக்கூடிய பெருமை வேற எந்த சம்பிரதாயத்திலயும் அவ்வளவு கொண்டாட்டம் இல்லை நம்முடைய கிரகத்திலே வந்து எழுந்தருளி இருக்கிறான் கோயில்கள்ல கூட ஏதோ ஒரு நியமம் இருக்கு இந்த சமயத்துல தான் அந்த சந்நிதி திறந்திருக்கும் அந்த சமயத்தில் அந்த சேவை இழந்தோம் என்றால் அதுக்கு அடுத்த சமயத்தில் எப்பொழுதுதான் நாம் சேவிக்க முடியுமோ அப்பொழுதுதான் அந்த பெருமானை சேவிக்க முடியும் ஆனா கிரகங்களிலே நமக்கு என்றே பிரத்யேகமாக எம்பெருமான் வந்து எழுந்தருளி இருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட அந்த கிரகாட்சையிலே எம்பெருமானை நாம் எவ்வளவு பரிவுடன் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த எம்பெருமானுக்கு ஒரு நாள் அந்த எம்பெருமான் நம்ம விட்டுட்டு போனோம் என்றால் அது எவ்வளவு பெரிய தவறு இப்ப எத்தனையோ பேர் கிரகாட்சையிலே அந்த சாலை கிராமமூர்த்தியை எங்கேயாவது அரிசி பானையிலே எழுந்தருளி பண்ணி விட்டு போய்விடலாமா நான் ஏதோ ஊருக்கு போகணும் அப்போ அரிசி பானையிலே வைத்து விட்டு போகிறேன் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய தவறு எம்பெருமானுக்கு திருவாராதனத்துக்கு ஏற்பாடு செய்து விட்டு நாம் போக வேண்டும் இல்லைன்னா அந்த எம்பெருமான் நம்முடனே எழுந்தருளி பண்ணி கொண்டு போக வேண்டும் இது ரெண்டு தான் வழி இதை தவிர வேற வழியே கிடையாது ஏன்னா அப்படிப்பட்ட சர்வேஸ்வரன் நம்மிடத்திலே இருக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய கிரகத்தை தேடி வந்திருக்கிறான் அவனை நாம் ரட்சிக்காமல் அவனை நாம் பாதுகாக்காமல் அதை விட நமக்கு என்ன ஒரு முக்கியமான வேலையை வந்துட போ
அவனுடைய பெருமை எப்படிப்பட்டது நம்மையும் ஒரு பொருட்டாக மதித்து அவன் வந்திருக்கிறானே அவனுக்கு நம்ம எவ்வளவு பறிவோட அந்த எம்பெருமானுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று நாம் நினைக்க வேண்டும் அதனாலதான் அந்த கிரகாட்சிக்கு அவ்வளவு பெருமை நம்முடைய சம்பிரதாயத்திலே அப்படி கிரகங்களிலும் தேச கால அவதி இன்றைக்கே எழுந்தருளியிருக்கும் நிலை இந்த தேசத்தாலும் காலத்தாலும் ஒரு அவதி அவதினா எல்லை அந்த எல்லை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய நிலை தான் இந்த அர்ச்சாவதார நிலை தேசத்தாலே நிலை எல்லை இல்லைன்னா எல்லா தேசத்திலும் எம்பெருமான் அர்ச்சாவதாரத்துல இருக்கிறான் நாம நினைக்கிறோம் ஏதோ திவ்ய தேசங்கள்ல தான் இருக்கார் இல்ல இந்த பாரத தேசத்துல தான் இருக்கார் இல்ல இந்த பூலோகத்துல தான் இருக்கார் என்றெல்லாம் நாம் நினைக்கிறோம் அப்படி கிடையாது எல்லா இடத்திலும் எம்பெருமான் அர்ச்சாவதார ரூபத்திலே எழுந்தருடைய இருக்கிறான் எல்லா காலத்திலும் இருக்கான் இப்போ திருக்கண்ணபுரம் எம்பெருமான் எத்தனையோ சதுரியுகங்களை பார்த்தவர் என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த ஸ்தல புராணத்துல எல்லாம் அப்படி எம்பெருமான் காலத்தாலும் எல்லைக்கு உட்படாமல் காலத்தையும் பல காலத்தையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானாக இருக்கிறான் இந்த காலம் அந்த காலம் கலி காலத்திலையும் எம்பெருமான் அர்ச்சாவதாரத்துல இருக்கிறான் கிருத்த யுகத்திலும் இருக்கிறான் திரேதா யுகத்திலும் இருக்கிறான் துவாபர யுகத்திலும் இருக்கிறான் இப்படி எல்லா காலங்களிலும் எம்பெருமான் அர்ச்சாவதார ரூபத்திலே இருக்கிறான் அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலை தான் இந்த அர்ச்சாவதார நிலை என்று அதை எடுத்து விளக்கமாக இந்த இடத்துல பிள்ளைலோகாச்சாரியர் விளக்கியுள்ளார் அதையும் ஓரளவுக்கு அனுபவித்தோம் மேலே அடுத்த முறை புருஷார்த்தங்களில் இருக்கக்கூடிய பிரிவை அடுத்த முறை அனுபவிக்கலாம் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடி கணேசரணம் ஜியர் திருவடி கணேசரணம் பிள்ளைலோகாச்சாரியர் திருவடி கணேசரணம் கோயில் கே ஓ ஒய் ஐ எல் என்னும் ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இருந்தோ ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்தோ டவுன்லோட் செய்து இது போன்ற சம்பிரதாய விஷயங்களை கேட்டு மகிழலாம் எங்கள் வலைத்தளம் கோயில் டாட் ஆர்க் கே ஓ ஒய் ஐ எல் ஓஆர்ஜி